Assalamu alaikum everyone. This is Sir Vaseem with a new lecture of physics. Today's topic is pressure. Okay, today we are doing some questions of pressure. So, let's start with the questions. A passenger in an aircraft closes a plastic bag with some air inside. As shown in figure number 3.1. Explain how the molecules of air in the bag exert a pressure on the inside of the bag. We are asking us. तो बताइए कि जब हम इसको बैग को बंद करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे बैग के अंदर तो ये मॉलिक्यूल बेसिकली रैंडम मूव कर रहे होंगे और ये हिट करेंगे वॉल ऑफ द बैग के ऊपर इनसाइड द बैग तो अभी जब वॉल पे हिट करेंगे तो कुछ फोर्स लगेंगे इस फोर्स की वजह से यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होगा वही बात हमने यहाँ पर लिख देनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे मॉलिक्यूल एज molecule hit the wall hit the wall inside inside the bag the bag with a force This force per unit area area exert pressure inside the bag. ठीक है जी तो हमने बस ये बात लिख देनी है कि मॉलिक्यूल की मूवमेंट से किस तरह से फोर्स बनेगी ओके बी पार्ट इज व्हेन द बैग इज क्लोज प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द एयरक्राफ्ट इज 80 किलो पास्कल एंड द बैग कंटेन्स 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर व्हेन द एयरक्राफ्ट इज ऑन द ग्राउंड द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द एयरक्राफ्ट इज 100 किलो पास्कल कैलकुलेट द वॉल्यूम of air inside the bag when the aircraft is on the ground तो हमने जा हमने just volume मालूम करा तो हमारे पास यहाँ पर formula जो होता है air pressure के लिए वो हमारे पास formula होता है P1 V1 is equals to P2 V2 अगर हम data देखें तो this is volume V1 this is pressure P1 this is pressure P2 और V2 is required ये हमारे पास given है तो हम यहाँ पर values put कर देंगे जल्दी से pressure जो है 80 किलो पास्कल यानी कि 80,000 इनटू वॉल्यूम इस 500 इज़ इक्वल्स टू P2 इस 100,000 पास्कल मल्टीप्लाई बाय V2 V2 में फाइंड करते हैं तो V2 विल बी क्या हो जाएगा आपके पास 80,000 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 100000 कैंसिल करते हैं 200 से 200 कैंसिल 1000 से ये 1000 कैंसिल तो V2 इज इक्वल्स टू हो गया 80 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 80 मल्टीप्लाई 5 85 से 40 यानी कि 400 सेंटीमीटर क्यूब इज आंसर गॉट इट ठीक है अच्छा नाउ नेक्स्ट इज स्टेट टू एजेंशन दैट यू मेड इन योर कैलकुलेशन B1 B1 की जो कैलकुलेशन वहाँ पर एजेंशन्स आपने क्या की थी नंबर वन आपने ये अज्यूम करना है कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट टेम्परेचर इज कांस्टेंट ठीक है जी और नेक्स्ट हमें जो एज्यूम करना है वो ये एज्यूम करेंगे कि देर इज नो फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल तो हम क्या लिख देंगे नो फोर्स बिटवीन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ठीक है जी ये भी हो गया हमारे पास तो हमने ये दो जो एज्यूमशन से जो हमने कर ली थी इसके बाद नेक्स्ट इज a small crack appears in an oil tank and a stream of oil is pushed out through a crack. The oil hits the floor at P where the puddle of oil starts to form. So, this is the whole scenario. There is oil, you have a crack, you have 
एट हाइट के ऊपर इसके ऊपर है हाइट दी हुई है और हमारे पास एक पडल दिया हुआ जहां पर ये बन रहा है इसका पी पॉइंट के ऊपर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी इज इक्वल टू टेन न्यूटन तो हमें जी की वैल्यू गिवन है विच इज टेन न्यूटन पर के जी द डेंसिटी ऑफ द ऑयल ऑयल की डेंसिटी नाइन फोर्टी किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है एंड द क्रैक की हाइट जो है ब्लो क्रैक कितना है थ्री पॉइंट थ्री मीटर ब्लो द सर्फेस ऑफ द ऑयल यानी कि हमें जो है डेप्थ ऑफ द क्रैक दी गई है वो कितनी है थ्री पॉइंट थ्री मीटर दी है कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू द ऑयल तो हमने क्या करना ऑयल यानी कि लिक्विड प्रेशर की बात कर रहे हैं हमसे ये तो याद है कि जब भी हमारे पास लिक्विड प्रेशर होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच मतलब रो इज डेंसिटी जी इज ग्रेविटी एच इज हाइट तो हमें सब चीजें गिवेन है प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें क्या दिया हुआ है नाइन फोर जीरो इन टू ग्रेविटी इज टेन ग्रेविटी हमें टेन दी गई है और हाइट हमें जो दे दी गई है वो थ्री पॉइंट थ्री दे दी गई है तो हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पर प्रेशर आ जाएगा विच इज विच इज कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी तो थ्री पॉइंट वन इन टू टेन टू द पावर फोर पैसकल तो ये हमारे पास क्या है प्रेशर एक्सर्टेड बाई लिक्विड है ठीक है एक्सप्लेन वाई द Atmospheric pressure does not affect the rate at which the oil is pushed out through the crack. देखिए अब ये बोल रहे हैं भाई crack के ऊपर जो है जब यहाँ से liquid बाहर आ रहा है तो इसके ऊपर atmospheric pressure जो कि इस liquid पे लग रहा हो तो वो क्यों नहीं वो क्यों अपना effect नहीं करता है याद रखिए liquid के ऊपर atmospheric pressure outside से भी लग रहा होगा और inside से भी लग रहा होगा तो बोथ साइड से जब लिक्विड प्रेशर लग रहा होगा तो ये एक दूसरे को कैंसिल डाउन कर देंगे तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि यही बात हमने यहाँ पर लिख देनी है क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ठीक है एक्स एट the both ends of crack theek hai so so it cancel so it Does not affect. बल्कि बस हमने जस्ट ये लिख दें कि बोथ एंड से बस जस्ट काफी ठीक है एटमोसफिक प्रेशर एक्ट एट द बोथ एंड ऑफ द क्रैक हमने यहाँ लिख दिया इस पर कि उसने पहले मैंशन कर दी क्वेश्चन में वो इफेक्ट नहीं कर रहा तो हम ये बात क्यों लिखे कि वो इस पर इसलिए इफेक्ट नहीं कर रहा है As time passes, the point where the oil hits the floor moves away from P. And towards the tank. अब ये बोल रहे हैं जैसे जैसे ये एटमोसफिक प्रेशर जैसे जैसे ऑयल का लेवल डाउन होता जाता है तो P जो है वो बेसिकली क्या होता है टैंक की तरफ जाना शुरू होता है मतलब कि जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल ये जैसे ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा थोड़ी देर बाद फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा जैसे जैसे लेवल डाउन होता जाएगा तो ये पी जो है टूवर्ड्स द टैंक की तरफ मूव करना शुरू कर दिया सिंपल सी बात है सही बात ये जैसे प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा प्रेशर लेवल डिक्रीज होता जाएगा तो ये इस तरह से प्रेशर ओ हाँ वो लिक्विड लेवल डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होता जाएगा हमने यही ये बात लिख देनी है कि प्रेशर डिक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस बिकॉज द हाइट ऑफ द height of oil above the crack decreases ab yahan ek baat aur likh dete hain pressure is directly proportional to height clear theek okay. hai
तो ये आपके पास दो एम सी क्यूज है दो सॉरी दो थ्योरी क्वेश्चन जो मैंने अभी आपके सामने कर दिए हैं मेरे ख्याल में आज के लिए अभी इतनी रखते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रहे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और इसकी डिटेल में कुछ क्वेश्चंस कर दूंगा थैंक यू सो मच अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज